ఎవ్రీ మినిట్ యూనివర్స్ లోకి కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది మనం సర్చ్ ఇంజిన్ లో మనకు కావాల్సింది టైప్ చేసిన వెంటనే చిటికల ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుంది ఎస్ దాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి డేటా సైన్స్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ చిరంజీవి గారు ఫాలోడ్ విత్ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మిస్టర్ అశోక్ కుమార్ గారు ఉన్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం హలో సార్ నమస్తే హాయ్ మేడం హలో అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు గుడ్ మ్యామ్ సార్ అసలు డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి అసలు మనకి డేటా సైన్స్ ఎందుకు కావాలి అండ్ ఈ డేటా సైన్స్ కి సంబంధించిన నెక్స్ట్ రాబోయే కాలం ఎలా ఉండబోతుంది సార్ ఇప్పటికే అన్ని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనకు కావాల్సిన దొరుకుతుంది ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఇంకేమైనా మిగిలిందా డేటా సైన్స్ లో మనం కనుక్కోడానికి అని కనుక్కున్నావా స్టైల్ రీసెర్చ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ మేడం Actually, the main essential of data science is, uh, in the olden days, uh, there is no much digital content, so there is no need of data science techniques. But, in this column, in one minute, lo, data science, okay, data is improved, no? just I would like to show this picture. In one minute, lo, internet, lo, yanta data is produced, no? this is a simple example, madam. For example, if you consider the Facebook or Instagram, anything, in a minute of time, uh, millions of data is uploading. but that much of data is increasing if i want to get the particular insights of data and anta bunch of data lo mana kavalsina data ni teesukovalante a uh, human being is difficult to identify the particular things and mana kavalsina data ni teesukunte chaala time padtadi so instead of a human being i would like to automation of this system ee system ni nenu automation cheyal anukuntna with the help of data science techniques now coming to future scope madam future scope data science is a fuel of industry there is no data there is no data science because of day and day uh, the data is increasing gradually so this is of 21st century fuel of the data science man sir meer ime chupinchina ventane na first site facebook instagram vellin sir manu edanna jarigithe chal instagram facebook lo upload chestu untam kada 44 millions 240k photos 65000 photos and that to in one single minute, minute. Oh, that's why man for extracting the our particular thing data we science techniques data science. yes exactly I totally got it sir sir ipudu manki csc ki data science ki difference ent sir uh, csc en cheptundante madam core programming what are the basic programs available in the uh, computer those programs are discovered by the csc man and it talks about hardware to software as a csc guy can do the hardware work can do the software things hmm. but whereas uh, data science data science is a talk about all data uh, like uh, analyzing the data and it apply the a series of steps oka konni 10 to 15 different types of techniques ni a large amount of data me apply chesinappudu you will get a, a valuable insight from the data and our data nunchi mana kavalsina data represent avuthu data science ki csc ki difference enti csc em cheptadu ante core of programming in కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ లో ఉన్న కోర్ ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తాన్ని డిస్కవర్ చేసేది సిఎస్ఇ ఈ కంప్యూటర్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ ని హార్డ్వేర్ టు సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ చేసేదంతా సిఎస్ఇ కానీ డేటా సైన్స్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ అబౌట్ డేటా అంటే డేటా సైన్స్ డేటా గురించి అప్లై చేస్తుంది డేటా అంటే ఈ వర్డ్స్ ని రెండు సార్లు మనం పలికినప్పుడు డేటా సైన్స్ అంటే సైన్స్ ని మనం డేటా మీద అప్లై చేస్తాం సైన్స్ అనేది ఏంటంటే న్యాచురల్ సైన్స్ ఆర్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆర్ న్యూరల్ సైన్స్ వాట్ ఎవర్ ద సైన్స్ ఆ సైన్స్ ని మనం డేటా మీద అప్లై చేసినప్పుడు ఈ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ని దాని మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకు కావాల్సిన వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని డేటా నుంచి గెట్ చేయడానికి డేటా సైన్స్ టెక్నిక్స్ ని వాడతాం సార్ ఇప్పుడు ఒక డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అని అంటే దానికి సంబంధించిన రోడ్ మ్యాప్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అప్కమింగ్ డేటా సైంటిస్ట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ మేడం చాలా వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఒక డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలంటే దేర్ ఆర్ సటన్ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్ చాలా నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి వన్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ ఇస్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ either python or r programming uh, most of the olden days people are going to use r programming enduku r upayogincharante stat data ni statistical ga analyze cheyalante r is suitable but when it comes to the picture on python python manaki market lo ki launch ayin tarvata ki a bunch of predefined libraries are there ante compared to r kanna python ki ekku work cheyachu so my suitable suggestion is python second one is we need to model ante data ni teesukovali one technique is required that is the machine learning technique but machine learning technique em cheptadante large amount of data ni consider cheyali so deeni korake endante we are moved to the another step is called as deep learning deep learning is ante immense of data ni single time lo catch chesi particular context lo predict cheyagalu so with support of nlp natural language of natural language processing ana dan upayoginchi deenni predict chesi Uh, next one is we need to put the some back end we need to maintain the some data so dani koraku oka database ane so database may be no sql or mongodb enduku mongodb ante when you consider the structured query language it accept the only structured data 
బట్ మాంగో డిబి అన్స్ట్రక్చర్ డేటాను కూడా కన్సిడర్ చేసింది ఎట్లా అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక మెసేజ్ మీరు పాస్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే కంప్యూటర్లో మనకు రెండు రకాల డేటా ఉంటాయి ఒక డేటా మన స్ట్రక్చర్ డేటా అనదర్ అనేది మన స్ట్రక్చర్ డేటా స్ట్రక్చర్ డేటాని కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ కంప్యూటర్ కెన్ కమ్యూనికేట్ యూ బట్ అన్స్ట్రక్చర్ డేటా కం కంప్యూటర్ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ అది దానికి అర్థం కాదు దానికి అర్థం ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసింది అంటే మాంగో డిబి ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రిక్వైర్డ్ డేటా బేస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ మొత్తాన్ని మార్కెట్లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే వన్ క్లౌడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సో క్లౌడ్ మేబీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ అజూరే ఆర్ ఫ్లాస్క్ ఆర్ హీరోకో అంటే ఏదైనా ఒక నేర్చుకుంటే వీ కెన్ డిప్లాయ్ ద ప్రోడక్ట్ అంటే ఈ రోడ్ మ్యాప్ లో దెర్ ఆర్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆర్ దే డేటా గ్యాదరింగ్ డేటా వ్రాంగ్లింగ్ వ్రాంగ్లింగ్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనకాడున్న డేటాని ఎనాలిసిస్ చేస్తుంది ఎనాలిసిస్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద మిస్సింగ్ వాల్యూస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద గ్యాప్స్ బిట్వీన్ ద డేటా టు డేటా ఆ డేటా మొత్తాన్ని క్లీన్ చేయడానికి డేటా వ్రాంగ్లింగ్ అంట ద థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ డేటా విజువలైజేషన్ అంటే మన దగ్గర వన్ క్రోడ్ ఆఫ్ వన్ టీబీ డేటా ఉంది మేడం యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ వన్ టీబీ డేటాని వెరిఫై చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ టైమ్ వన్ డే ఆర్ టూ డే ఆర్ త్రీ డే దీన్ని గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి దాన్ని డేటా విజువలైజేషన్ అంటారు మరి ఈ ఇంత మచ్ ఆఫ్ డేటాని విజువలైజ్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు టేక్ ఎ సపోర్ట్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ వన్ ఈజ్ అ పవర్ బిఐ అనదర్ వన్ ఈజ్ అ ట్యాబ్ల్యూ ట్యాబ్ల్యూ విల్ ప్లేస్ ఏ వెరీ వైటల్ రోల్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ ట్యాబ్ల్యూని వాడుతుంది దెన్ ఆఫ్టర్ టు లాంచింగ్ దిస్ వన్ వెబ్సైట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద హీరోకో సాఫ్ట్వేర్ టు డిప్లాయ్ ద ఆల్ ద ప్రాబర్టీ కంపెనీ అంటే ఒక డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఇంత ప్రాసెస్ ఉందా సార్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ మేడం అనదర్ వన్ ఈజ్ దేర్ బ్యాక్ అండ్ వీ నీట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని టూ డి ఆర్ త్రీ డి ప్రోడక్ట్ లో ప్రొజెక్షన్ చేయాలన్నా లేదా ఒక ఫార్మేషన్ ఉన్న డేటాని ఇంకో ఫార్మేషన్ లో చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక ఇమేజ్ ఒక నిమోటిక్స్ ఒక సెల్ఫీ ఫాలోడ్ బై సమ్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ అంటే ఆ డేటాలో మిక్స్డ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది వీడియో ఉంది ఆడియో ఉంది ఇమేజ్ ఉంది టెక్స్ట్ ఉంది ఇంత మచ్ ఆఫ్ డేటాని ఎనాలిసిస్ చేయాలంటే ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ దానికి ఏం చేస్తుంటే డేటా మొత్తాన్ని మనం క్లస్టర్ గా రిప్రజెంట్ చేయాలి సో బ్యాక్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్మేషన్ ఆ మ్యాథమెటికల్ ఫార్మేషన్ ఏంటి అంటే క్యాలిక్యులేస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ స్టాటిస్టిక్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ లీనియర్ ఆల్జిబ్రా లీనియర్ ఆల్జిబ్రా విల్ ప్లేస్ ఏ వెరీ వైటల్ రోల్ టు ప్రొజెక్టింగ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అండ్ త్రీ డి అండ్ టూ డి టూ డి త్రీ డిలో డేటాను ప్రొజెక్ట్ చేయాలంటే మ్యాథమెటికల్ నోటీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సార్ మీరు ఇంత చెప్తున్నారు ఒక డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలంటే ఇంత క్లియర్ చేయాలి ఇన్ని టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవాలి ఇంత ప్రొసీజర్ ఉంది అని మై సిన్సియర్ అండ్ ఆనెస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఏసీఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వడానికి కానీ ఒక స్టూడెంట్ డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలని యాస్పైర్ అయితే కానీ ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేయగలదు వీఆర్ టీచ్ ద సబ్జెక్ట్ కరికులం బేస్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిహైండ్ ద కరికులం బేస్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్ మేడం అంటే ఇండస్ట్రీని మేము దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలో ఆ ఇండస్ట్రీని బేస్ చేసుకొని వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేస్తాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ పీపుల్ మేడం and we are trying to fulfill all the technologies and not only curriculum behind the curriculum software also we are trying to conduct with the help of workshops man. so that student can fulfill the whatever the uh, things required okay ante oka data scientist avvali ani ganaka mee dream aithe definitely ace engineering college should be your ultimate stop because ikkada step by step teesukovalsina jagratalu academic ga oka data scientist ki kavalsina requirements full cheyadam tho paatu ఇందాక సార్ చెప్పినట్లుగా కూడా బిహైండ్ వాట్ ఇస్ టాట్ ఓన్లీ అట్ ది అకాడమిక్ లెవెల్ కాకుండా ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి అన్నది కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా నేర్పించడం జరుగుతుంది అండ్ దాట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఏసీఈ కాలేజ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అయితే సార్ మనలో మనం ఒక సీక్రెట్ మాట్లాడుకుందాం సార్ ఎప్పుడు ఒకళ్ళు డేటా సైంటిస్ట్ అయ్యారు అనుకోండి ఎవరన్నా శాలరీ ఎంత ఇస్తారు సార్ మార్కెట్ లో వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఎంత సార్ ఏంటి పరిస్థితి మేడం నైస్ క్వశ్చన్ మేడం బికాస్ టూ థౌజండ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ముందు మన వరల్డ్లో హైయెస్ట్ శాలరీ టేకర్ ఎవరు అంటే ఓన్లీ చార్టెడ్ అకౌంట్ బట్ విన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద పిక్చర్ ఆన్ డేటా సైంటిస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీలో ఆ శాలరీని డేటా సైంటిస్ట్ క్రాక్ చేసింది
ట్విట్టర్స్ కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ గూగుల్లో వాళ్ళు అప్లోడ్ చేసిన డేటా రా డేటా అంటాం ఒక పద్ధతిగా ఉండదు అలాంటి డేటాని అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అని అంటాం సో యూజర్స్ ఎప్పుడైతే క్వర్రీ ఇస్తారో వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి చూస్తూ ఉంటారో ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇచ్చిన క్వర్రీకి అనుగుణంగా డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డేటాని క్లీన్ చేయాలి మేడం క్లీన్ చేసి దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే పద్ధతిని డేటా సైన్స్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి మనము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం రైట్ సార్ సో డేటా సైన్స్ అనేది ఇంత డెప్త్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అండ్ డెప్త్ కన్నా పక్కన పెట్టేస్తే మోస్ట్లీ మనం చదువైన తర్వాత మంచి జాబ్ అనుకుంటాం ప్రపంచంలోనే అందరికంటే ఎక్కువ శాలరీ డేటా సైన్స్ సైంటిస్ట్ సంపాదిస్తారు అని చెప్పారు కాబట్టి సో ఇన్ కేస్ ఇదే కనుక మీ ఏం అయితే ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏసీఈలో తప్పకుండా మీరు కూడా వచ్చి మీ యొక్క కోర్స్ని పర్సూ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్